ዳሎ ቻይኒኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 12 ስለ ስራ መደቦች ቆንጆ 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 ትርጉም ስራ ተ ተ ተ ትርጉም ባለቤትነትን የምናመለከትበት ቃል ነው የ እንደ ማለት ነው ለምሳሌ የኢትዮጵያ የእኔ የእሷ ስንል የምትለውን ቃል የሚወክል ነው ሹያሲ 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 ትርጉም ማጥናት ወይም መማር ሹያሸን 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 ትርጉም ተማሪ ማን 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 ትርጉም በስራ መጠመድ ወይም ቢዚ መሆን ለይ 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 ትርጉም መድከም ኢሽን 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 ትርጉም ሐኪም ላውሺ 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 ትርጉም አስተማሪ ጓንዮን 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 ትርጉም የመንግስት ባለስልጣን ሻንረን 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 ትርጉም ነጋዴ ሸንዪ 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 ትርጉም ንግድ ሉሽ 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 ትርጉም ጠበቃ በቻይኒኛ ስራ ወይም ሙያ የሚለውን ሐሳብ ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃል ቆንጆ ነው ቆንጆ ቆን የምትለዋ ቃል ከስራ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ሐሳቦች የምንገልጽባት ቃል ናት ለምሳሌ ፋብሪካ ለማለት ቆንቻን እንላለን እንደምናውቀው ፋብሪካ የተለያዩ ነገሮች የሚሰሩበት ቦታ ነው ስለዚህ ስራ ለማለት ቆንጆ እንላለን በአማርኛ ቋንቋ ውስጥ አንድ ነገር የራስ መሆኑን ለማስተዋወቅ የምትለዋን ፊደል ከባለቤቱ ስም በፊት እናስቀምጣለን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ስር ያሉትን ነገሮች ለመግለጽ የኢትዮጵያ እንላለን በተመሳሳይ ሁኔታም የእኔ የአበበ የጓደኛዬ እንላለን በቻይኒኛ ደግሞ ያንድ ነገርን ባለቤትነት ለመግለጽ ተ የምትለዋን ቃል ከባለቤቱ በኋላ እናስቀምጣለን ለምሳሌ የእኔ ለማለት ወደ እንላለን ወደ ወደ እንደምታስተውሱት ወ ማለት እኔ ማለት ነው ስለዚህ የኔ ለማለት ወደ እንላለን ለምሳሌ የኔ እናት ለማለት ወደ ማማ ማለት እንችላለን ወደ ማማ የኔ ታላቅ ወንድም እንዴት እንደሚባል ስትገምቱ ወደ ገጋ ወደ ገጋ ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል እስቲ አሁን ደግሞ የኔ ስራ ለማለት ሞክሩ ወደ ቆንጾ ወደ ቆንጾ ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል ያንተ ስራ ምንድነው ብሎ ለመጠየቅ ደግሞ ይደ ቆንጾ አሽሸማ እንላለን ይደ ቆንጾ አሽሸማ ትምህርት ማንዳንዴ እንደ ስራ መደብ ይቆጠራል ማጥናት ወይ መማር ለማለት የምንጠቀምበት ቃል ሹያሲ ነው ሹያሲ ብዙ ጊዜ 
ሹየ የምትለው አቃል ከትምርት ጋር የተቆራኘች ነች እስቲ አንተ ምንድነው የምታጠናው ለማለት እንሞክር በቀላሉ ኒሸሸማ ኒሸሸማ ካላቹ ልክናቹ ከላይ እንደጠቀስ ነው ሹየ የምትለው ቃል ከትምርት ጋር የተቆራኘች ነች ስለዚህም ተማሪ ለማለት ሹየሸን እንላለን ሹየሸን ሹየሸን እስቲ አንቺ ተማሪ ነሽ ወይ የሚለውን ጥያቄ ወደ ቻይኒኛ ለመተርጎም እንሞክር ይሃረፍተ ነገር ሲተርጎም ኒሺ ሹየሸን ማ ይሆናል ኒሺ ሹየሸን ማ ኒሺ ሹየሸን ማ አሁን ደግሞ ስራ ላይ ያለን የሚሰሙንን ስሜቶች የምንገልጽበትን ቃላት እንማር ስራ ሲበዛብን ማን የሚለውን ቃል እንጠቀማለን ማን ለምሳሌ እኔ በጣም ስራ በስቶብኛል ወይም እኔ በጣም ቢዚ ነኝ ለማለት ወህማን ወህማን ማለት እንችላለን ሌላው ስራ ላይ የሚሰማን ስሜት ደግሞ ድካም ነው በቻይኒኛ መድከምን ወይም በስራ ምክንያት ኃይል ማጣትን የምንገልጽበት ቃል ላይ ነው ላይ ላይ ለምሳሌ በጣም ደክሞኛል ለማለት ወህን ላይ እንላለን ወህን ላይ አሁን ደግሞ ስለተለያዩ የስራ አይነቶች እንማር ሐኪም ለማለት የምንጠቀምበት ቃል ኢሽን ነው ኢሽን ኢሽን በነገራችን ላይ ኢ ከሕክምና ጋር ግንኙነት ያላቸው ነገሮች የምንገልጽበት ቃል ነው ኢ አስተማሪ ለማለት የምንጠቀምበት ቃል ደግሞ ላውሽ ነው ላውሽ ላውሽ ላው ማለት ሽማግሌ ወይም በእድሜና በውቀት ዘለግ ያለ እንደማለት ነው ነገር ግን ይቃል አክብሮትንም ይገልጻል ቻይናውያን መምህሮቻቸውን በጣም ስለሚያከብሩ ላው የሚባለውን የአክብሮት መግለጫን ይጠቀማሉ ማለት ነው ስለዚህም አስተማሪ ለማለት ላውሽ ይላሉ ላውሽ በቻይኒኛ የመንግስት ባለስልጣን ለማለት ጓንዮን ጓንዮን ማለት እንችላለን ነጋዴ ለማለት ደግሞ ሻንግረን ሻንግረን እንላለን አስተውላችሁ ከሆነ ንግድ ማለት ደግሞ ሸንይ ነው ሸንይ ስለዚህ ነጋዴ ለማለት ሻንግረን ስንል ንግድ ለማለት ደግሞ ሸንይ እንላለን ሁለቱ ቃላቶች ድምጾቻቸው በጣም ይመሳሰላል ነገር ግን ካራክተሮቻቸውና ትርጉማቸው በጣም ይለያያል በመጨረሻም ጠበቃ ለማለት ሉሽ እንላለን ሉሽ ሉሽ ሉ ከህግ ጋር የተያዘ ቃል ነው ሽ ማለት ደግሞ ባለሙያ እንደ ማለት ነው ለምሳሌ ቀድም እንዳየነው አስተማሪ ወይም መምህር ለማለት ላውሽ ብለን ነበር ሌላ ምሳሌ ደግሞ እንስተውት የምግብ ስራ ባለሙያ ወይም ሼፍ ለማለት ቹሽ እንላለን ቹሽ ስለዚህ ሽ ባለሙያ ወይም አዋቂ እንደ ማለት ይቆጠራል 